В Жамбылской области нашли способ справляться с последствиями засушливого лета. С капельным орошением фермеры не просто экономят воду, но и в разы увеличивают урожайность. И хотя удовольствие это дорогое, говорят они, но вложения вполне себя оправдывают. Наши корреспонденты наблюдали за сбором первых огурцов и помидоров, выращенных в тепличных хозяйственных хозяйствах Байзакского района. Жаркое лето практически не дает шансов вырастить богатый урожай на жамбылских полях. Оживительной влаги на всех не хватает. Дождя здесь не видели больше двух месяцев. К тому же, рассказывают байзакцы, район недополучает воду из Кыргызстана. Ежедневно не досчитываются 7 кубометров в секунду. Чтобы не потерять посевы, в этом крестьянском хозяйстве собрали все сбережения и купили оборудование для капельного орошения. На южнокорейскую технологию потратили миллионы. Но уже сегодня, говорят овощеводы, она себя вполне оправдывает. Ну, у нас сейчас гектар, мы уже 40 тонн собирали, еще дальше собираем урожай уже с, а, с мая месяца собираем. Вот сейчас мы обеспечиваем вот районный центр, колхозы, совхозы, вот магазины, детсады берут. Сочные помидоры и огурцы небольшими партиями уже отправляются на рынки, что немаловажно по ценам ниже импортных. Тем временем число теплиц, несмотря на засуху, намерены увеличить уже этой осенью. Расширять посевные площади будут и на этом поле. На нескольких гектарах здесь уже дозревает лук. Агрегат для капельного орошения фильтрует воду, смешивает ее с удобрениями и подает прямо к корню растения. Только так, говорят, здесь можно вырастить влаголюбивые луковицы с минимумом затраченной влаги. Очень эффективно. Меньше затраты труда, во-первых, экономия воды, экономия удобрения, экономия. Здесь максимум 500 килограмм удобрения употребляем. Во всем она эффективна. Не будь этой технологии, так и собирали бы. 50-60 тонн лука с гектара делятся фермеры. Теперь же на каждом гектаре вырастает по 100-120 тонн. Разница внушительная. Впрочем, недешевая технология окупает себя не только за счет растущего урожая, но и за счет государственных субсидий. При капельном орошении со стороны государства увеличили субсид... норму субсидий. Например, в прошлом году было 24 тысячи на один гектар, то в этом году... Повысили до 90 тысяч гектар на один гектар. Тысяч тенге на один гектар. Желающих расширять свои хозяйства и внедрять технологию капельного орошения в районе теперь все больше. Только в этом году новые технологии используют на площади 400 гектаров. Это около 13 крестьянских хозяйств. Именно так байзакцы намерены заполнить местные рынки качественным и свежим продуктом. Дарья Визовая, Роман Бакинжебах, Джамбапаев, Жамбылская область.